나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 그로 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 살아계신 우리 하나님 아버지 은혜를 참으로 감사를 드립니다. 오늘 모든 전국 교회들이 주님 부활하신 날을 기념하며 예배를 드립니다. 오늘도 우리 한양 호스피스 병동에서도 동일하게 살아계신 하나님께 부활절 예배를 드리오니 받으시고 축복해 주시기를 간절히 빌고 원합니다. 우리 우리 환우들의 심령 속에 부활하신 주님께서 찾아오셔서 그 부활의 그 기쁨을 허락해 주시고 또 이에 참여하는 모든 분들 위에도 부활의 주님께서 함께 하셔서 영원한 아름다운 삶을 누릴 수 있도록 축복해 주시기를 강구하고 우리 구주 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘 찬송가 63장을 드리도록 하겠습니다. 참회기도 한 1, 2분 동안 조용하게 드리도록 하겠습니다. 그러므로 그리스도 안에서는 정죄함이 없나니 너희의 모든 죄가 사해졌느니라. 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 사도신경으로 신앙을 다같이 고백하도록 하겠습니다. 천능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 미사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 미사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거루한 공해와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘 찬송가 161장을 드리도록 하겠습니다. 
할렐루야 우리 예수 부활 성천하셨네 세상 사람 찬양하니 한사와 다하도다 우주 예수 부활하사 사망 권세 이겼네 우주 예수 부활하사 사망 권세 이겼네 할렐루야 우리 예수 왕의 왕이 되시고 우리 둘의 증거 대신 성령 증거하시네 우주 예수 부활하사 처음 열매 되셨네 우주 예수 부활하사 처음 열매 되셨네 할렐루야 우리 예수 꿈과 티가 없도다 무덤 속에 있는 죄인 주가 일으키시네 우주 예수 부활하사 영광 주로 오시네 우주 예수 부활하사 영광 주로 오시네 다같이 기도 드리겠습니다. 존귀하신 우리 하나님 은혜를 참으로 감사를 드립니다. 오늘 거루한 주일 복주시는 귀한 날 하나님께서 친히 이 땅에 독생자 예수 그리스도를 보내시고 십자가에서 우리 모든 죄를 담당케 하시고 죽으신 이후에 3일 만에 부활한 날을 기념하여 우리가 부활절 예배로 드립니다. 하나님 아버지께서 특별히 우리를 사랑해 주셔서 이 귀한 일에 참여케 하시고 부활의 소망을 가지고 이 세상을 살아갈 수 있도록 도와주신 것 참으로 감사를 드립니다. 우리의 장차 도래할 그 하나님의 그 어, 영원한 길벗으로서 부활의 주님을 모시고 살아갈 수 있도록 축복해 주신 것 감사를 드립니다. 오늘도 예배를 드리는 내 사랑하는 환우부들의 심령 속에 부활의 주님 찾아오셔서 위로하시고 그 소망을 가지고 살아갈 수 있도록 도와주시기를 간절히 강구하옵고 빌고 원합니다. 하나님 이 땅을 살아가는 여정 그 기간 동안 소망의 아름다운 천국을 바라보면서 살수 있도록 은혜를 주신 하나님 아버지 우리의 모두에게도 동일하는 종이 되도록 은혜를 덧입혀 주시기를 간절히 빌고 원합니다. 간병하시는 모든 분들에게도 주님께서 함께 하셔서 이한 시간 주께서 주시는 그 소망의 아름다운 부활의 삶을 모든 환우분들에게 아름답게 베풀게 하시고 뿐만 아니라 모든 이웃들에게 이 아름다운 사실을 전할 수 있도록 도와주시기를 간절히 강구하고 빌고 원합니다. 이 병상을 지키는 귀한 모든 분들 위에도 하나님 함께 해주시고 수고하고 헌신하는 그 모든 삶을 통해서 사람들의 생명과 삶이 새로워질 수 있도록 도와주시기를 간절히 빌고 원합니다. 부활하신 주님께서 오셔서 모든 사들에게 산 소망이 되게 하신 주님 오늘도 동일한 그 은총을 우리 모두에게 내리워 주셔서 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 찬양하고 하나님을 높일 수 있는 이한 시간이 되도록 축복해 주시옵기를 빌고 원합니다. 오늘도 예배를 섬기는 귀한 분들을 위해 하나님의 귀한 사랑과 은혜의 소망으로 가득 채워 주시기를 간절히 빌고 원합니다. 오늘 전국 교회 예배드리는 모든 성도들에게도 부활의 소망에 주님께서 일일이 찾아가 주시고 그 심령 속에 차고 넘치는 은혜와 기쁨으로 한량없이 한량없이 채워주시기를 강구하옵고 우리 구주 예수님의 이름으로 감사하오며 기도드리옵나이다. 아멘 하나님의 말씀은 주보에 나와 있습니다. 성경을 찾으신 분들은 요한복음 20장에서 함께 같이 보시도록 하겠습니다. 요한복음 20장 26절부터 29절까지입니다. 같이 보시도록 합니다. 여드레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때에 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 저희 너희에게 평강이 있을지어다 하고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시요 나의 하나님이시니이다. 
예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 하시니라 아멘 오늘은 그 교회들이 부활절로 지키는 그런 주일입니다 특별히 오늘 예배드리는 여러분들에게도 그 부활절 어, 부활절의 의미를 알고 예배를 드리신 분들도 계십니다만 은 그렇지 않는 분들도 계시겠죠. 그래서 오늘은 교회가 예배 때 부활절 예배로 드리기 때문에 오늘도 주님의 주시는 그 말씀을 부활절에서 어, 찾아보았습니다. 오늘 29절에 나와 있는 말씀대로 보지 못하고 믿는 자들이 복대도다 라고 하는 제아의 말씀으로 생각을 하려고 합니다. 사실 죽은 사람이 다시 살아났다는 것을 이 세상에서 본 사람들은 그렇게 없죠. 그렇기 때문에 사람이 사후에 예, 모든 것이 끝난다. 죽으면 끝이라고 생각하는 그런 사람들이 많이 있어요. 생각은 그렇지만 사실은 또 그렇지 않죠. 많은 사람들이 부모님이 혹은 가까운 사람이 죽었습니다. 그런데 그 사람을 영원히 끝까지 잊어버리는 거 아니잖아요. 돌아가셨으면 그 돌아가신 것을 기억하면서 차후에 자기도 그런 삶에 그런 삶으로 갈 것을 생각을 하고 있는 거죠. 사람이 영원히 있다고 하는 게 바로 그런 거예요. 우리의 이 보여지는 것은 육체지만 은 우리의 속에 담겨진 영혼 우리의 눈으로 보여지지 않죠. 근데 우리의 육체는 죽을 수 있어요. 그러나 우리의 영혼, 영혼이라고 하는 것은 죽지 않는다라고 하는 거예요. 이것은 믿는 자나 믿지 않는 사람이나 마찬가지예요. 그래서 세상 사람들은 사람이 죽으면 영이 공중에 둥둥 떠다닌다라고 그렇게 생각을 하는 사람. 그래서 홍기라고 그러죠. 죽으면 사람들이 뭐 귀신이 되는 사람도 있고 또뭐 다른 종교에서는 윤회설을 주장하는 사람이 있어요. 사람이 죽고 난 다음에 그 사람이 잘 살아면 좋은 것으로 태어나지만은 그렇지 못하면 뭐 악한 짐승으로 이렇게 태어난다. 그래서 이제 그런 얘기를 하는 겁니다만 은 아무튼 사람이 죽는다 완전히 소멸되는 게 아니죠. 아닙니다. 사람이 죽고 난 이후에 차후에 정해진 그 아름다운 세계에서 살아간다고 하는 것은 이 땅에 사는 사람들의 모든 정설이라고 볼 수가 있죠. 그런데 그 사실을 갖다가 받아들이기, 예, 받아들이기 때문에 이제 저도 뭐 많은 임종예배를 이렇게 드리고 합니다만 은 사람들이 이제 믿지 않다가도 그 임종예배 부모님들이 믿는 분들이 이제 임종예배를 드릴 때 보통 유언도 하고 그러게 되면 예, 예 신앙생활을 시작하는 그런 분들도 이렇게 여러 분을 봤어요. 왜 그러냐면 사람의 사후에 끝나는 게 아니고 다음 사후에 사람들은 그 삶을 만난다라고 하는 것입니다. 저 개인적인 그런 얘기입니다만은 저희 아버님은 우리가 뭐 여러 번 병원에서 예배를 드리면서 말씀을 드렸지만 저희 집안은 4대째 캐토릭 집안 예. 저, 저, 제가 개종을 해서 이제 목사됐습니다만은 캐토릭 그래서 본명 영세 본명들이 다 가지고 있죠. 근데 저희 아버지도 어린 시절에 보면 은 천주교는 나가시지 않았어요. 근데 또 영세명이 있어가지고 뭐 어떻게 받으셨는가 봐요. 근데 교회는 잘 다니지 않았어요. 예. 천주교는 나가시지 않았다고 그런데 이제 제가 신학대학원 졸업을 하고 그때 다 강도사 때였는데 저 문산에서 학생회 유초동부 교회 이렇게 전담 교육 프로그램을 맡고 있었습니다. 그런데 아버지가 갑작스럽게 이제 병이 나셔가지고 광주에 저 거의 전라도 광주죠 광주에 내려가가지고 이제 보니까 좀 상황이 안 좋아요. 그래서 몇번 이제 내려갔었어요. 그런데 아버님이 이제 조그마한 병원에 있다가 큰 전남대 병원이라고 하는 병원으로 옮기셨다고 그래가지고 그때 이제 토요일 날인데 내려가가지고 이제 아버님을 이렇게 뵙는데 상태가 굉장히 안 좋으세요. 그래서 이제 다음날 이 문산의 학생회를 담당하고 있기 때문에 주일날 아침에 일찍 이제 올라오는데 그날이 바로 부활절이었어요. 근데 그 이전에 아버지 상태가 매우 좋지 않기 때문에 제가 아버지를 이렇게 읽게 오시면서 아버님 아버지 예수님 꼭 믿고 예수님 자손 붙잡고 계세요 그랬더니 고개를 끄덕끄덕 이렇게 하시더라고요. 그런데 나왔는데 광주 그 운동장에서 예, 찬송 소리가 나 부활절 예배 연합 예배를 드리 지금도 연합 예배 많이 드리지 않아요 찬송 소리가 나오더라고 그래서 이제 오후 이 가서 예배를 예, 문산에 와서 예배를 이제 인도하고 난 다음에 아버지가 예, 돌아가셨다고 그래서 이제 고향으로 내려갔죠 내려가서 모든 장례를 이제 치렀습니다만은 제가 그때 이제 소망을 갖는 것은 그 이전에도 그랬습니다만은 사람의 사후의 끝이 아니에요 그래서 저는 저희 아버지가 
그 어린 시절에 저에게 주었던 여러 가지 교훈들이 있었기 때문에 아버지를 무척 좋아했어요. 예? 아버지가 나를 많이 때리기도 하고 그랬지만 은 굉장히 아버지가 고식하고 청렴한 분이기 때문에 아버지에 대한 그런 그리움이 많이 있었죠. 그래서 돌아가시고 난 이후에 아버지가 좀더 사랑해주셨으면 하는 마음을 가졌지만 은그 이후에 계속 사역을 하면서 아버님에 대한 아버님은 예수 믿고 천국 가셨다고 하는 확실한 소망 나도 언젠가는 이 육신을 갖다가 벗고 그 나라에 갈때 아버지를 만나겠다라고 하는 그런 소망을 가지고 지금도 살고 있어요 지금도 지금 이 시간도 역시 마찬가지 이 설교를 준비하면서도 나는 사후에 내 이제 나이가 이렇게 많이 먹고 나도 저 나라에 갈 때가 얼마 되지 않는데 그곳에 가면 우리 아버지를 만날 것이라고 라 하는 그 그리움 속에서 지금도 살아가고 있습니다 이런 것들을 저에게 주어진 분이 누구냐? 예수 그리스도. 부활하신 그 주님이 저에게 가르쳐 주셨습니다. 저는 이 말씀을 통해서 천국에 내세가 있는 것이 확실을 가지고 목회 사역을 했고 지금도 이 사실을 증거하고 있는 것이죠. 그래서 우리가 죽으면 끝나버린다고 라 하는 게 아니에요. 죽음 이후에 또 다른 세계가 있는데 그곳에서 우리가 만나서 영원히 거기서 산다고 라 하는 그런 진리입니다. 그 사실을 오늘 본문에서 예수님께서 우리들에게 가르쳐주고 있다라고 하는 거예요. 사실 예수님이, 예수님은 하나님께서 보내신 독생자입니다. 하나님이 성육하셔서 이 세상에 오신데 그 명칭을 뭐라, 뭐라고 그러냐면 독생자 예수 그리스도라고 우리가 명칭을 붙이는 거예요. 근데 그분이 하나님이 오셔가지고 33년 동안 이 세상에 사셨는데 3년을 공생회를 사시죠. 공생회. 공생이라고 하는 것은 자기의 생생이 아니라 모든 인류를 살, 인류를 위해서 사는 그런 삶인데 그 공생회를 사시는 데 있어서 당신 혼자 그렇게 사는 게 아니라 12명의 제자를 불러서 그 사후에 있을 여러 가지 세, 그 일들 그리고 하나님의 나라에 대해서 그 제자들에게 3년 동안을 가르치게 되는 거죠. 제자들 뿐만 아니라 예수님이 가시는 곳곳마다 그 사실을 갖다가 증거하게 되는데 예수님의 열두 명의 제자들은 이것을 늘 옆에서 보았단 말이에요. 예수님이 말씀하시는 걸늘 들어왔어요. 그래서 예수님께서 나사로가 죽어 있을 때그 집에 찾아가서 예수님이 하신 말씀이 있죠. 뭐를 얘기합니까? 부활에 대해서 얘기합니다. 나는 부활이요 생명이 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릎 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하니라 이 사실을 네가 믿냐? 그러면서 죽은 나사로를 갖다가 나을 되었는데 다시 살려주었어요. 사람들이 그걸 본 거예요. 그 사실을 목독해 한 것은 실제적인 뭐예요? 교육이에요. 시청각 교육이란 말이에요. 그냥 가르치는 잘 이해가 안 되니까 죽은 사람을 다시 살, 살, 살려내셔가지고 자 죽은 것은 끝이 아니라 다시 이렇게 살수 있다는 것을 보여주면서 네가 너희들이 이 사실을 믿느냐라고 이렇게 묻는 거예요. 이것은 제자들 뿐만 아니라 모든 사람에 대한 질문이에요. 그 사실을 보여준 제자들이 정장 예수님께서 십자가에서 돌아가시고 난 이후에는 어떤 상황이 오죠? 부활의 사실을 믿기지 않아요. 그래서 다 자기들도 잡히면 죽을 것 같으니까 다 도망가는 거죠. 그 어디로요? 저 엠마오로 가기도 하고 저 시골로 내려가기도 하고 그랬는데 열 명의 제자들은 무서워서 마가의 다락방이라고 하는 곳에 숨어 있었어요. 문을 다 잠궜어요. 그런데 돌아가셨다고 하는 그 주님께서 예수님께서 그 마가의 다락방에 오신 거예요. 그리고 그 제자들에게 사람이라고 하는 것은 죽음의 끝이 아니라 다시 이렇게 산다라고 하는 것을 눈으로 보여주는 겁니다. 확인할 수 있도록. 그래서 열 명의 제자들이 그걸 다 봤어요. 그런데 도마라고 하는 이 사람은 어떤 사람이냐. 열두 명의 제자 가운데 하나인데 더 무섭기 때문에 저 시골 예? 멀리 도망가 있다가 예루살렘에서 소식이 들리는 거예요. 아뭐 예수님이 살았다고 하는데 라고 하는 소식이 들려서 다시 여드레가 지나서 그 마가의 다락방 소문소문 해가지고 마가의 다락방에 자기 동료들이 있다고 하는 사실을 듣고 거기 찾아간 거예요. 찾아가서 물었더니 열 명의 제자들이 뭐라고 합니까? 가론 유다가 빠지니까 열 명입니다. 열 명의 제자들이 아 우리 예수 부활하신 예수님 오셔가지고 우리 다 봤다. 그분이 오셔서 우리에게 말씀을 해주고 나에게 우리들에게 불안한 마음이었는데 평안을 줬다. 이렇게 얘기하니까 도마라고 하는 이 사람이 뭐예요? 우겨대는 거예요. 
무슨 소리야? 죽은 사람이 어떻게 살아나? 그런 거짓말이 어디 있어? 그런 그에게 오늘 본문을 잘 보시, 보시길 바랍니다. 여드레를 지나서 집안에 있을 때 도마도 함께 있었는데 예수께서 나타나시 오신 거예요. 문다 잠가놨는데 들어오신 거예요. 왜 그렇습니까? 영체이기 때문에 그러는 거예요. 인간이라고 하는 것은 다른 동물들과 달라요. 영혼이 존재하잖아요. 영혼. 다 영혼이 있잖아요. 영체이기 때문에 그분이 들어오셔서 도마에게 예. 그 제자들에게 다시 얘기해. 너희에게 평강이 있으라. 아직도 해결되지 않는 그런 문제, 죽음의 문제에 대해서 불안하고 있으니까 예수님께서 너희에게 평강이 있을지다, 뜻지어다 라고 얘기합니다. 그래서 제자들의 마음이 평안해져요. 그런데 도마에게 뭐라고 얘기합니까? 잘 보세요. 도마, 여드레를 지나가지고 죽음의, 죽음이 다시 사는 부활이라고 하는 사실을 믿지 못하는 그에게 내 손가락을 이리 내밀어서 내 여구리 확인해봐. 내 손, 자국이 자국을 봐라. 내 발, 발에 못 박힌 못의 흔적을 봐라. 다 보여주시는 거예요. 이렇게. 다 확인하도록. 도마가 그 사실을 눈으로 보고 난 다음에 보세요. 뭐라고 얘기합니까? 나의 주님이시오. 나의 하나님이십니다. 라고 얘기합니다. 이 말은 내가 불신했던 이 죄를 회개합니다. 라고 하는 거예요. 당신은 하나님이십니다. 그래 부활은 믿습니다. 라고 얘기하는 것이에요. 사실 저도 목회하기 이전에는 사람이 다시 산다라고 하는 거그 있을 수 없는 일이잖아요. 그러나 우리가 이 성경에 나타난 도마의 이 사실은 우리 후, 후대 오는 사람들에게 많은 충격을 주는 거예요. 뭡니까? 성경이라고 하는 것은 가짜 글이 아니에요. 실제 사건을, 사건에 있었던 것을 성경에 기록을 해요. 그러면 한번 여러분 보세요. 몇백 년 전에 있었던 우리가 이조실록이라고 하는 책을 봅니다. 역사를 봅니다. 왕들의 행위가 말이죠. 쭉 이렇게 기록되어 있어요. 그런데 그, 실, 그 사학자들이 그 왕의 실록을 쭉 행동을 기록을 해놨어요. 그런데 그 실록을 보면서 몇백 년 전에 있었던 뭐 세종대왕의 행적을 갖다가 우리가 이렇게 보게 되는 것이죠. 그런데 그걸 갖다가 아니 난 믿지 못해. 난 그걸 알지 못해. 라고 부정할 수 있나요? 그렇지 않아요. 그 사실이 인정되는 것이에요. 왜? 부정할 수 없는 사실이잖아요. 몇백년 전에 한 500년 전에 기록했던 그 실화를 우리가 지금 보면서 아 그거 없었던 거 거짓말이야 이렇게 말하는 사람은 없어요. 왜? 역사를 기록했던 사람들은 그 현장에서 그 글을 보면서 그것을 기록했기 때문에 그러는 것입니다. 그렇듯이 성경도 마찬가지란 말이에요. 2000년 전에 보았던 사실을 기록해놓은 이 사실을 통해서 부활이라고 하는 것은 내게 믿어지게 되는 것이죠. 그래서 그 사실을 전하는 거예요. 그래서 많은 분들이 저도 사역을 하면서 많은 분들이 이제 임종하고 예배를 드리는데 그 임종의 내세에 대한 확실한 소망을 가지고 이 세상을 이렇게 떠나는 그런 분들을 봐요. 그런데 그분들의 삶의 모습이 너무 아름다운 것이죠. 희망적인 거예요. 사람이 죽음이라고 하는 것을 절망으로 보는 그런 사람들하고 죽음이라고 하는 것은 잠깐 동안 이 세상을 있다가 여행하는 것이다. 다음 세계로 여행하는 그런 세, 세상이다 라고 생각하는 사람하고는 완전히 다른 것이에요. 난 많이 봤어요. 얼마 전에도 이 병원에서 제가 예배를 드리고 나니까 어떤 분이 와서 예배를 드려달라고 그래서 그 현장을 제가 본 적이 있어요. 그래서 그 환우분들을 이렇게, 환우분들의, 환우분들을 이렇게 예배를 드리면서 그런 적이 있습니다만은 몇 분의 그런 분들 가운데 정말 내세에 대한 소망을 가지고 있는 사람의 삶과는 완전히 그렇지 않는 사람과는 삶이 다른 거예요. 왜 그렇습니까? 사람 이후에, 사후에는 끝이 아닌 거예요. 그래서 영원한 이별이 아니에요. 다음 세계에 우리는 또다시 만난다고 하는 것이 이 부활의 그, 이 아름다운 이 일이 있는 것입니다. 부활을 믿는 사람. 그래서 이 도마가 보세요. 그 부활의 사실을 보고 믿고 났을 때 예수님께서 하시는 말씀이 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 사람이 복이 있다 라고 이렇게 얘기합니다. 이 사실은 굉장히 중요한 거예요. 너는 나를 본고로 믿느냐 나를 보지 않고 믿는 자들이 복이 있다 라고 하는 그런 사실을 여기 성경에 기록을 하고 있어요. 오늘 부활절입니다. 여러분 사람은 어차피 태어나면서 마지막 
가는 그 순간, 예, 가는 길이 뭡니까? 죽음을 향해서 가는 길이에요. 그 죽음이라고 하는 것은 절망이 아니란 말이에요. 끝이 아니란 말이에요. 그러기 때문에 오늘 이 본문에서 주님께서 도마를 통해서 이 사실을 우리에게 다시 가르쳐 주는 거예요. 사람들은 죽음 끝이라고 생각하는데 끝이 아니란 말이에요. 다음 세계로 옮겨가는 거예요. 잠시 우리가 그 순간에 절벽을 뛰어넘는 거예요. 그 강이 있다고 하면 그 강을 갖다 뛰어넘는 거예요. 그 순간뿐이에요. 그래서 그 세계에 다시 우리는 살게 될 것이다. 라고 처음 시작으로 들어갑니다만은 제가 저희 아버님을 다시 만난다고 하는 이 산소망을 갖는 것은 우리 아버님도 예수 믿고 저도 예수 믿기 때문에 사후에 가서 그분과 같이 대화를 나눌 것을 기대하면서 살아가는 거예요. 그것이 없는 그 아니 나는 끝이야 라고 하는 그런 상관은 완전히 다른 것이죠. 그래서 어떨 때는 그래요. 나이가 이처럼 저도 이렇게 많이 먹고 나니까 아버님이 뭐 없이 그리울 때가 있어요. 예? 예. 어린 시절에 저희 아버지가 막 이렇게 살면서 어렵게 고생을 하면서 돈 전담 들려가면서 뭘 이렇게 하고 여러 가게도 하시고 막 하는 그런 삶을 통해서 깨끗한 면을 저는 저희 아버지에게 봐요. 누구든지 다 마찬가지겠지만은 특별히 저는 저희 아버지에게 그런 청렴한 아버지상을 제가 보았기 때문에 그 아버지의 삶을 늘 살려고 노력을 하고 있죠. 그래서 그, 그 삶이 헛되지 않는 것이라고 하는 것을 저는 분명히 믿기 때문에 이 메시지를 준비하면서도 여러분 죽음이라고 하는 것은 끝이 아니에요. 다음 여행지로 떠나는 것에 불과한 것입니다. 그것을 예수님께서 오늘 오셔서 가르쳐줘. 나는 부활이요 생명이 나를 믿는 자는 다 그렇게 될 것이다 라고 하는 이 사실 앞에서 여러분 소망을 가지십시오. 끝이 아닙니다. 새로운 이보다 도그 차후의 세계는 지금 우리가 살고 있는 이 세상과는 완전히 차원이 달라요. 거기는 눈물도 없고 거기는 슬픔도 없고 거기는 애통하는 것이 없습니다. 거기는 정말 우리가 이 세상 사람들이 살면서 근심하는 그런 일들이 전혀 없는 그런 세계로 우리가 이주해 가는 것. 그것을 가르쳐 주시기 위해서 예수님께서 제자들에게 오늘 본문에서 말씀을 가르쳐 주는 거예요. 의심하고 있는 도마에게까지 친히 예수님께서는 이 말씀을 가르치면서 소망을 갖고 살아야 된다고 하는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 아버지 은혜를 참으로 감사를 드립니다. 산소망을 가지고 살아갈 수 있도록 우리에게 크신 은혜를 주시기 위해서 예수님이 땅에 오셔서 사시고 난 이후에 죽고 십자가에 돌아가시고 난 이후에 사흘 만에 다시 살아나셔서 제자들에게 보여주시고 그렇게 의심 많던 도마에게 보여주신 사건을 이 성경에 그대로 실제적으로 기록하고 있습니다. 후대에 오는 사람들은 보지 못하고 믿는 자들이 복이 있다고 했는데 하나님 이 사실 앞에서 우리는 복된 삶을 누리고 있습니다. 오늘 또산 소망을 가지고 우리 환우분들이 살아가게 하시고 차후에 우리의 도래할 그 세계 속에서 영원히 살 것을 바라보면서 지금까지 살았던 그 모든 과거의 흔적들을 다시 이 세상에서 지워버리게 하시고 하나님의 그 아름다운 영원한 나라의 소망을 가지고 살아갈 수 있도록 축복해 주옵소서 우리 구주 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘 광고 참조해 주시길 바랍니다. 오늘 부활절입니다. 우리 부활하신 주님을 나의 부활로 믿고 확신 가운데 살아가시기를 바랍니다. 오늘 쓴 글을 읽어드리고 찬송 부르고 축도로 예배를 마치도록 하겠습니다. 예배 마치고 난 다음에 하는 분들을 위해서 제가 잠시 기도해 드리겠습니다. 오늘의 주제는 미화된 거짓말로 라고 하는 제아의 글입니다. 오래전 폴란드 아우슈비츠 수용소를 가본 적이 있습니다. 100만 명의 유대인들이 가스실에서 왜 죽어야 하는지도 모르고 사라져간 곳입니다. 수용소 안에 진열된 그들의 유품을 보면서 말없이 죽어간 그들 생각에 마음에 큰 충격을 받았던 적이 있었습니다. 학살의 죽음 히틀러는 자신의 저서 나의 투쟁에서 미화된 거짓말은 군중에겐 너무나 잘 먹힌다는 것이 결정적인 단초라고 말했습니다. 즉 군중은 극적인 거짓말을 쉽게 믿고 따른다는 것이 그의 철권 통치의 철학입니다. 히틀러가 유대인들에게 대한 반감을 갖게 된 것은 어머니에 대한 외도에 기인한 것이라고 하지만 그것보다는 유대인들은 아무리 어렵고 가난해도 
언제든지 현금화할 수 있는 금은 보석을 많이 소유하고 있다는 점입니다. 히틀러는 전쟁 물자 조달을 위해 그들의 것을 착취해야 했는데 유럽 각 지역에 살고 있는 유대인들에게 지금 거주하는 것보다 훨씬 더 좋은 낙원을 만들어 주겠다고 현혹했습니다. 사실 2000년 넘도록 남의 나라에 빌붙어 살던 유대인들에게 너무나 반가운 소식이 아닐 수 없었습니다. 이런 달콤한 말에 유대인들은 집 깊이 숨겨두었던 각가지 애장품과 금은 보석을 가방에 놓고 기차를 타고 아우슈피츠에 도착하게 됩니다. 수용소 안팎엔 꽃으로 조경을 잘 해놔서 유대인들은 안심하며 자신들이 가지고 온 가방과 진귀한 것을 샤워실 보관함에 두게, 했, 두게 에, 했습니다. 샤워실 앞 주의사항이라고 하는 안내문에는 첫째 옷 벗는 위치를 표시해두라. 둘째 비누치는 한 번만 해야 한다. 셋째 샤워하면서 서로 대화해서는 안 된다. 넷째 몸을 깨끗이 씻어서 여기 낙원에 살수 있다. 샤워실 앞에 선 유대인들은 독일군의 말을 듣고 250명씩 들어갔습니다. 잠시 후 물이 아니라 가스가 나와 20분 정도 지나면 다 송장이 되었습니다. 그 시신은 곧바로 소각장으로 옮겨져 한 줌의 재로 변했는데 하루에 최대 9천명 정도가 흔적 없이 처리되었습니다. 이런 대규모의 학살 만행은 히틀러수와의 151명의 독일군이 자행했습니다. 옳지 못한 지도자들은 자신의 권력 유지를 위해 미화된 거짓말로 군중에게 체면을 걸어 미래를 혼돈에 빠지게 하죠. 찬송가 165장 부르고 난 이후에 축도로 예배를 마치겠습니다. 주님께 영광 다시 사신 주 사망 권세 모두 이기시었네 이런 입은 천사 도를 옮겨도 부셨던 곳은 이어 있었네 사망 권세 모두 이기시었네 부활의 주님 나타나시사 두려움과 후심 울리치셨네 주의 거해 기뻐 찬송하여라 다시 사신 주님 죽음이 견네 주님께 영광 다시 사신 주 사망 권세 모두 이끄시었네 생명의 증거 영광의 주님 주님 없는 삶은 못될 뿐이라 주의 사랑으로 세상 이기고 연한 건더 보냥 가게 하소서 주님께 영광 다시 사신 주 사망 권세 모두 이기시었네 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교제하심이 
부활 주일 예배를 드리는 내 사랑하는 환우분들과 이 일을 섬기는 모든 봉사자분들 그리고 이 병원에서 종사하는 모든 분들 위해 또 전국에서 부활절 예배를 드리는 사랑하는 한국의 모든 성도들 위해 이제로 영원영원토록 함께 계실지어다. 아멘 예배협조의 신 여러분께 진심으로 감사를 드립니다.